जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर प्यारे दोस्तों आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत तो ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे बीस नोमरिकल यूथ पब्लिकेशन बुक से दोस्तों जो रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम होती है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उस किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पे रिमार्क में दिया गया है आप देखते चलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग जो नाइन्थ चैप्टर को हम लोग सोल्व कर रहे हैं इसमें हम लोग फोर्टी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं इसमें टूल मिलाकर टोटल दोस्तों इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दो सौ साठ क्वेश्चन है हम लोग चालीस क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं यानी कि कहने का मतलब है कि थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाना पड़ेगा इसको सोल्व करने की तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इकतालीसवा क्वेश्चन से दोस्तों आज इस सेशन में फोर्टी वन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है आर पी एलपी टेक्नीशियन आदि जितना भी एग्जाम है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग चालीसवा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर का टॉपिक नंबर टू है दोस्तों ये है गुलाम सला के गुलाम सला के बारे में इसमें ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड गुलाम सला क्या बोले थे तो गुलाम सला के बारे में दोस्तों हम लोग थोड़ा सा ऐसे तो हम लोग जब सब्जेक्टिव किए थे इससे इस लेक्चर से चार पांच लेक्चर पहले तो उसमें हम लोग गुलाम सला के बारे में पढ़े थे फेराड़े के भी बारे में पढ़े थे लेकिन थोड़ा सा इसमें भी पढ़ लेते हैं गुलाम जो गुलाम सलाह है दोस्तों जो गुलाम सलाह है गुलाम सलाह कहता है दोस्तों जो चार्ज गुलाम है वो कहता है कि मान के चलिए कि दो चार्ज है एक क्यू वन है तो एक क्यू टू है कुछ दूरी पर रखा हुआ है क्या है दोस्तों कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है क्यू वन और क्यू टू जब दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रहेगा तो उसके बीच या तो प्रतिकर्षण बन लाएगा कौन सा बन लाएगा प्रतिकर्षण या तो लाएगा आकर्षण बन क्या लाएगा या तो इस पे जो चार्ज जो है दोस्तों वो इसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और इसकी नेचर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसके अनुसार इस पे जो प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल जो है दोनों वो इस पे कार्य करेगा अब तो आपको तो पता है कि इसके बीच में प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों में से कुछ तो कुछ लाएगा लेकिन कितना लाएगा कितना न्यूटन से फोर्स लाएगा इसके बारे में जो है फॉर्मूला जो है से गुलाम सला ने दिया था चार्ज गुलाम से और कौन सा फॉर्मूला दिया था तो दोस्तों कहा था कि जो फोर्स होगा जो फोर्स होगा वो तो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के गुणनफल के यानी कि चार्ज के गुणनफल के क्यू वन के डायरेक्टली प्रपोर्सनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो डिस्टेंस है दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कहा कि जो फोर्स होगा प्रतिकर्षण या आकर्षण बल वो Q1 Q2 के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 जो होगा जो चार्ज के मान होगा उसके क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो उसकी दूरी होगा उसके वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या होगा उसकी दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अब दोस्तों हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करेंगे इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करेंगे क्या है एफ जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू वन इंटू क्यू टू के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूरी की क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर जो प्रोपोर्शन है दोस्तों इसको हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट क्या है तो कॉन्स्टेंट के आता है के जब इसको प्रपोर्सन को हटाएंगे तो कुछ कॉन्स्टेंट आएगा वो कॉन्स्टेंट कौन सा आएगा के आएगा के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर के का मान जो है दोस्तों के का मान वो तो आपको दिया रहेगा के का मान क्या है दिया रहेगा एक कांस्टेंट है अब Q1 Q2 का मान आपको निकालना है Q1 निकालना है Q2 निकालना है तो Q1 का मान दे देगा Q2 का मान दे देगा आर का मान निकालने के लिए बोलेगा या फिर दो कांस्टेंट का मान दे देगा बाकी एक का निकालने के लिए बोलेगा अब देखिए जो तो के है जो दोस्तों के ए का मान होता है के का मान होता है नाइन इंटू नाइन इंटू के का मान होता है दोस्तों के है कांस्टेंट के क्या बोले कांस्टेंट है इसका मान होता है नाइन इंटू टेन टू दी पावर नाइन होता है क्या होता है नाइन इंटू टेन पावर नाइन होता है के का मान अगर इसको नोमरिकल में देखेंगे हम लोग इसको हम लोग नोमरिकल में देखेंगे तो के बराबर होता है दोस्तों के बराबर के बराबर होता है वन बाई फोर बाई इप्सिलन नोट क्या होता है वन बाई फोर बाई इप्सिलन नोट होता है के के ठीक अब देखिए हम लोग गुलाम सला के बारे में जान गए गुलाम सला क्या बोला था गुलाम सला बोला था जो दो चार्ज है उनके बीच में जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लाएगा प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लाएगा वो तो कैसा लाएगा तो 
चार्ज के गुणनफल और दूरी के विकर्णपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वर्ग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा ये कैसा बन गया ये बन गया एफ इज इक्वल टू के जब इन्वर्सली प्रोपोर्शन हटाएंगे तो के क्यू वन इंटू क्यू टू बटा आर स्क्वायर ठीक है अब इसका जो फॉर्मूला निकल गया अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक ने दो आवेश कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया कौन दिया था दोस्तों तो चार्ज गुलाम ने दिया था कौन दिया था चार्ज गुलाम ने दिया था ए बराबर कौन से दिया ए बराबर फॉर्मूला दिया के क्यू वन इंटू क्यू टू बटा आर स्क्वायर दिया एक बराबर अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन कह रहा है दोस्तों किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो क्या होता है कैसे दूरी के साथ बढ़ता है जब दूरी हम बढ़ाएंगे दोस्तों किसी किसी चार्ज का दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा दूरी के साथ बढ़ेगा दूरी के घन के साथ घटेगा दूरी के साथ घटता है दूरी के वर्ग के साथ घटता है ऑप्शन जो है दोस्तों इसको डी सही है दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है दूरी के स्क्वायर के साथ घटते जाता है इसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ रहता है तो दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है घटते रहता है देखिए इन्वर्सली प्रमोशन है और क्या है इन्वर्सली प्रमोशन है यानी कि इसको जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना एफ का मान क्या होगा एफ का मान कम होते जाएगा यानी कि एफ आर को बढ़ाएंगे तो आर आर बढ़ेगा तो एफ क्या होगा कम होते जाएगा वो भी कैसे वर्ग के अनुसार कम होगा इसमें देखिए कहता है सब्जेक्टिव कहता है दो आवेश Q1 Q2 के मध्य बल दोनों आवेशों के गुणांतर के क्या होता है अनुकर्मपाती क्या होता है अनुकर्मपाती में निकालने को होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के अनुकर्मपाती कहने को मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आवेशों के मध्य दूरी दूरी अब डी कर दिया है उसके व्युत कर्मपाती यानी कि व्युत वर्ग के व्युत कर्मपाती यानी कि वर्ग के व्युत कर्मपाती यानी कि बटाम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसने दिया था चार्ज गुलाम ने नियम दिया था अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है गुलाम्स का नियम क्या कहलाता है गुलाम्स का नियम क्या कहलाता है जो गुलाम्स का नियम है दोस्तों क्या कहलाता है तो साफ तौर पर देखिए दोनों चार्ज के गुलाम बटा दूरी के वर्ग विद कर्मपाती कहलाता है ठीक है ये चार्ज गुलाम्स का नियम है ये सी कह रहा है इसका ऑप्शन सी सही है दो बिंदुओं के आवेश के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों के मात्रा के बीच कर्मपाती होता है उसके बीच की दूरी के बर के बर के सॉरी यहाँ अनुकर्णपाती यानी कि डायरेक्टली और बर के इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन सी सही है अब आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इसमें थर्ड टॉपिक है थर्ड टॉपिक है कौन विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कह रहा है विद्युत परिपथ में डॉट 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 की गति से विद्युत धारा बनती है किसकी गति से विद्युत धारा बनती है जो विद्युत परिपथ है दोस्तों एक वायर है उसमें किसकी गति होगी तो उन्हें क्या बनेगा विद्युत धारा बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की गति से दोस्तों किसकी गति से इलेक्ट्रॉन की गति से क्या होता है विद्युत धारा बनती है ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन इस, इसका डिस्क्रिप्शन कहता है विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है इलेक्ट्रॉन का कोच किसने किया था तो जे जे ने किया था दोस्तों किसने जे जे ने इलेक्ट्रॉन का कोच किया था विद्युत धारा की एसा यूनिट क्या होता है तो एम्पियर होता है दोस्तों क्या होता है एसा यूनिट एम्पियर होता है विद्युत धारा की यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो मान के चलिए कि कोई तार है दोस्तों इसमें कोई कह दिया कि एक एम्पियर की धारा क्या हो रही है एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो आप क्या समझेंगे तो आप समझेंगे दोस्तों एक सेकेंड में उसमें क्या होगा एक सेकेंड में सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर अठारह इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित हो रहा होगा ना एक सेकेंड में 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन और अठारह इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा होगा तब उसमें कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे प्रविष्ट होते हैं तथा तो इन इतने में इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन दोस्तों सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पावर अठारह इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक सेकेंड में प्रवाहित होगा तब कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा एक एम्पियर का अलग क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कह रहा है विद्युत बाहक बल मान ई जो इप्सलन है किसके बराबर होता है ई जो है दोस्तों ई इप्सलन इप्सलन जो होता है वो डब्ल्यू बाई क्यू के बराबर होता है किसके बराबर होता है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या है तो डब्ल्यू एक चार्ज है दोस्तों क्या है डब्ल्यू एक ऊर्जा है एनर्जी और क्यू क्या है क्यू एक चार्ज है आवेश ठीक है क्यू क्या है आवेश है 
कौन सा ऑप्शन सही होगा इप्सिलन इज इक्वल टू होता है इप्सिलन इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई क्यू तो डब्ल्यू वाई क्यू कहां पे तो डब्ल्यू वाई क्यू ऑप्शन बी सही है ठीक है कह रहा है विश्रम कह रहा है ऐसा बल जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखता है वो एक ऐसा बल है जो विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह लगातार बनाए रखता है विद्युत वाहक बल कहलाता है क्या कहलाता है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है इसे विद्युत सेल जनित्र तापयोगी प्रकाश विद्युत सेल इत्यादि से प्राप्त किया जाता है अर्थात यदि किसी परिपथ में क्यू गुलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है कितना गुलाम का क्यू गुलाम का आवेश प्रवाहित करने के लिए डब्लू ऊर्जा का प्राप्त हो डब्लू ऊर्जा मतलब कि क्यू आवेश प्रवाहित करना है डब्लू ऊर्जा हो तो सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा इप्सलन होगा तो क्या होगा डब्लू बाई क्यू हो ठीक है इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों अब ऊर्जा है तो इसका यूनिट क्या होता है ऊर्जा का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट क्या होता है गुलाम यानी कि जूल पर गुलाम जो है इसका यूनिट होगा विद्युत वाहक बल का अब बल समझ के फोर्स न्यूटन मत मरिएगा क्या होगा जूल पर गुलाम होगा क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्टी फाइव कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव दोस्तों किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है किसके द्वारा विद्युत प्रवाह संभव होता है किसी परिपथ में किसके द्वारा विद्युत प्रवाह संभव होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के गति के द्वारा ही संभव होगा दोस्तों किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के गति के द्वारा किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव होता है किसके द्वारा होता है इलेक्ट्रॉन के गति के द्वारा ठीक है कह रहा है किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं क्या कहते हैं विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को आवेश को क्या कहते हैं चार्ज दर को क्या कहते हैं टाइम यानी कि क्यू बाई टी को क्या कहते हैं हम लोग विद्युत धारा कहते हैं आई कहते हैं आपको पता होगा कि आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी होता है ठीक है आई क्या है धारा है क्यू क्या है चार्ज है टी क्या है टाइम ठीक है विद्युत धारा की दिशा धनावेश गति की दिशा की ओर मानी जाती है जो विद्युत धारा की दिशा होती है दोस्तों तो धनावेश गति होता है उधर की ओर माना जाता है इसका ऐसा यूनिट क्या है विद्युत धारा का तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है एमपीएल आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्टी दोस्तों आरेख क्या प्रदर्शित कर रहा है जो आरेख है दोस्तों वो क्या प्रदर्शित कर रहा है कभी इधर का तीर कभी इधर का तीर यानी कि कभी इधर ये पहुंच जा रहा है कभी इधर ये पहुंच जा रहा है रेंडमली जा रहा है तो आ, जो आरेख है वही प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों कि खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो है छात्रित गति करता है यानी कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है जब कोई मान के चलिए कि कोई वायर है ठीक है उसको ऐसे ही फ्री हम छोड़ दिए उसको कहीं कनेक्ट नहीं किए इसका इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों उसे कहीं पे घूमेगा इधर घूमेगा इधर घूमेगा उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा जैसे ही इसको सर्किट से जोड़ेंगे दोस्तों तो इसका एक डायरेक्शन मिल जाएगा क्या मिल जाएगा इसका डायरेक्शन मिल जाएगा तो कह रहा है कि खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन की अत्यधिक गति करता है ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन कह रहा है दोस्तों वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा यानी कि ओवरऑल करेंट क्या होगा मान के चलिए दोस्तों कि वोल्टेज को स्थिर रखते हैं वी को हम लोग क्या कर देंगे कॉन्स्टेंट कर देंगे ठीक है यदि अधिक लैंपो को किस श्रेणी में रखना है श्रेणी 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 में रखना है इसमें सीरीज में सीरीज सर्किट में हम लोग जोड़ देना है इसमें सीरीज सर्किट में तो परिपथ के सर्किट में कुल धारा ओवरऑल करेंट क्या होगा इसमें दोस्तों ओवरऑल करेंट जो है से घट जाएगा क्या हो जाएगा करेंट सीरीज में करते हैं तो करेंट क्या हो जाता है घट जाता है वोल्टेज ऑप्शन इसका डिस्कशन कर रहा है दोस्तों वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपो को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या हो जाता है घट जाता है कुल धारा क्या होता है घट जाता है ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्टी एट कह क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है कौन सा रंग है दोस्तों तो न्यूट्रल वायर दर्शाता है तो न्यूट्रल वायर दर्शाता है दोस्तों न्यूट्रल वायर जो है न्यूट्रल वायर कौन सा रंग दर्शाएगा नीला रंग जो है दोस्तों नीला रंग नीला रंग वो क्या दर्शाता है वो न्यूट्रल वायर दर्शाता है क्या दर्शाता है न्यूट्रल वायर दर्शाता है कौन नीला लाल क्या दर्शाता है हरा पीला देखिए लाल जो है दोस्तों लाल वो लाल है विद्युत में है यानी कि इसमें करेंट है नीला और काला उदासीन यानी कि न्यूट्रल दर्शाता है नीला नीला और काला क्या दर्शाता है न्यूट्रल दर्शाता है और हरा क्या दर्शाता है हरा भूतार दर्शाता है अर्थिंग को दर्शाता है हरा क्या दर्शाता है भूतार क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन कहा दोस्तों विद्युत परिपथ में डॉट 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 होते हैं विद्युत परिपथ में क्या होते हैं विद्युत परिपथ में होते हैं दोस्तों विद्युतीय घटक संयोजित तेल और पलक पूंजी ये क्या होता है विद्युत परिपथ में होता है यानी कि ऑप्शन डी सही है इतना नेसेसरी है विद्युत परिपथ के लिए डिस्कशन कहता है दोस्तों विद्युत परिपथ में विद्युतीय घटक संयोजित 
सेल और प्लग पूंजी होते हैं जब किसी परिपथ में डायोड ट्रांजिस्टर या आईसी आदि लगे होते हैं तो इसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कहा जाता है क्या कहा जाता है जब इसमें हम ट्रांजिस्टर लगा देंगे डायोड लगा देंगे आईसी लगा देंगे तो इसको क्या कह देंगे हम लोग इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कहा जाता है जो विद्युत परिपथ का ही एक रूप है विद्युत परिपथ को विद्युत आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं विद्युत परिपथ किस द्वारा विद्युत आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्वेश्चन नंबर पचास देखिए कह रहा है दोस्तों विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं जो विद्युत कनेक्शन है परिपथ का कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों तो आपको पता होगा दो प्रकार के होते हैं कौन कौन एक होता है श्रेणी में और दूसरा होता है समांतर में क्या होता है श्रेणी और समांतर आपको पिछले वीडियो में हम लोग अच्छा तरह से इसके पीछे दो तीन वीडियो पहले हम लोग अच्छा तरह से ये थे कि कितने प्रकार से होता है तो दो प्रकार से होता है कौन कौन एक होता है सीरीज एक होता है सीरीज में सीरीज में दूसरा होता है पैरल में क्या होता है पैरल में ठीक ऑप्शन कौन सा सही दोस्तों ऑप्शन ये सही है समांतर परिपथ में संयोजन दो प्रकार से होते हैं कौन कौन एक श्रेणी क्रम में दूसरा समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में संयोजित परिपथ पर प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के समस्त प्रतिरोधों का योग के क्या होता है बराबर होता है जबकि समांतर में दोस्तों समांतर क्रम में प्रतिरोधों के समतुल प्रतिरोध हित कर्म के प्रतिरोधों के क्या होता है योग के बराबर होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन कह रहा है दोस्तों फिफ्टी वन कह रहा है एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं डिस्ट धारा डिस्ट धारा कहने का मतलब डीसी धारा का अनुपात होगा क्या अनुपात क्या होता है स्थिर रहता है दोस्तों एक बंद पर बंद विद्युत परिपथ है क्या है बंद विद्युत परिपथ है उसे वोल्टेज एवं डिस्ट धारा वोल्टेज एवं डिस्ट धारा का अनुपात क्या होता है स्थिर रहता है ऑप्शन ये सही है कह रहा है दोस्तों एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं डिस्ट धारा का अनुपात स्थिर रहता है यदि बंद विद्युत परिपथ में डिस्ट धारा सप्लाई देने पर प्रतिरोध परिपथ होगा क्या होगा प्रतिरोध परिपथ होगा तथा प्रतिबंधता क्या होगी शून्य होगा क्या होगा प्रतिबंधता शून्य होगा एक बंद परिपथ में अनुपात अवृति पर निर्भर करता है जब परिपथ बंद होगा उसका अनुपात किस पर निर्भर करता है अवृति पर निर्भर करता है क्वेश्चन नंबर देखिए फिफ्टी टू क्वेश्चन फिफ्टी टू कह रहा दोस्तों चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं जो चित्र है दोस्तों ये चित्र आपको ऐसा दिखाया गया है ठीक है इसमें हम लोग क्या कहते हैं इसको इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं दोस्तों विद्युत बल्ब जो बल्ब का जो इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग फिलामेंट मानेंगे क्या मानेंगे इसको फिलामेंट मानेंगे आपको पता होगा कि फिलामेंट किस धातु का बना होता है दोस्तों तो टंगस्टन का बना होता है किसका बना होता है टंगस्टन का बना होता है किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब निर्गत को इस चिन्ह से क्या कहते हैं दर्शाते हैं हमको ठीक है आपको बोल देगा दोस्तों कि इस चीन से आप क्या समझते हैं इस सब चीन से हम लोग समझते हैं रेसिस्टेंस को समझते हैं किसका समझते हैं रेसिस्टेंस को समझते हैं प्रतिरोध को क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है दोस्तों जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है किस में जोड़ा कह रहा है दोस्तों श्रृंखला में यानी कि सीरीज में जोड़ने के लिए बोल रहा है तो करेंट का मान क्या होगा तो करेंट का मान हो दोस्तों दोस्तों एक ही रहता है क्या रहता है करेंट का मान एक ही रहता है जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है समान होता है लेकिन वोल्टेज जो है दोस्तों वोल्टेज वोल्टेज क्या होगा वोल्टेज जो है भिन्न भिन्न होने लगता है वोल्टेज जो है भिन्न भिन्न होने लगता है जो नजदीक है उसमें ज्यादा जो दूर है उसमें कम होने लगता है जबकि समांतर क्रम में जुड़े धारा का मान भीन होता है धारा का मान यानी करेंट का मान क्या होता है भीन होता है लेकिन वोल्टेज जो है दोस्तों वोल्टेज क्या होता है समान होता है इसमें समांतर में और श्रेणी में श्रेणी में करेंट समान रहेगा वोल्टेज भी रहेगा क्वेश्चन आर फिफ्टी फोर देखिए क्वेश्चन फिफ्टी फोर कह रहा है विद्युत धारा एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है जो विद्युत धारा के सतत और बंद मार्ग को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों उसको विद्युत परिपात कहते हैं क्या कहते हैं विद्युत परिपात कहते हैं आपको पता है कि विद्युत धारा में कौन कैसी चीज होता है प्लग होता है और भी कई चीज होता है उसमें हम लोग अगर जो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर आईसी वगैरह हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हो जाएगा ठीक है कौन सा सही है ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव देखिए कह रहा है दोस्तों पचपन क्वेश्चन नंबर ऐसे बायर जो घरों के बिजली संचालित करते हैं उसमें डॉट 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 कोटिंग होता है किसके कोटिंग होता है दोस्तों उसमें कोटिंग होता है दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड है किसका होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का कोटिंग होता है डिस्कशन कर रहा है दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अक्रिस्टलीय ताप सघट कठोर पदार्थ है जिस पर उष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है 
इसका प्रयोग घरों के बिजली के वायर पाइप केबल इंसुलेशन हर्स पर बिछाने के लिए बिछाने वाली चादर आदि बनाने में किया जाता है इसको पोलिमिनाइ कलराइड को बिजली के तार में जो उसको ऊपर से कोटिंग होता है उसको क्या होता है पोलिमिनाइल कलराइड होता है क्या होता है पोलिमिनाइल कलराइड होता है ठीक अब देखिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों फिफ्टी सिक्स क्या रहा है चौप्स फिर चौप्स भोल्टता नियम किसी भी संतृप्त किसी भी संतृप्त पास में सभी आई आर यानी कि आई कहने का मतलब धारा आर कहने का मतलब रेसिस्टेंस तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ई एम एफ का बीजीए बीजीए योग हमेशा डॉट 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 होता है क्या होता है दोस्तों ये दोनों तो बीजीए योग क्या होगा हमेशा क्या होता है हमेशा शून्य होता है ईएमएफ का बीजीए क्या होता है हमेशा शून्य होता है ऑप्शन ये सही है देखिए इसका डिस्कशन कहता है डिस्कशन कह रहा है दोस्तों फिर चौप्स वोल्टता नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में आई आर तथा ई एम एफ का बीजीओ क्या होगा शून्य होगा दोस्तों क्या होगा बीजीओ शून्य होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन देखिए क्वेश्चन फिफ्टी सेवन कह रहा है दोस्तों नीचे दिए गए परिपथ में छो ओम के प्रतिरोध प्रवाहित प्रवाहित धारा क्या होगा देखिए कितना ओम का प्रतिरोध है तो छह ओम का प्रतिरोध है छ ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या हो छ ओम का प्रतिरोध है उसमें प्रवाहित धारा क्या हो इसमें दोस्तों कुछ श्रेणी क्रम में भी है समांतर क्रम में भी है उसको श्रेणी क्रम समांतर क्रम को करना पड़ेगा एक में उसको श्रेणी क्रम समांतर क्रम को करना पड़ेगा एक में तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में थोड़ा सा स्लो चल रहा है लैपटॉप तो अगले वीडियो मिलते हैं तो आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके थोड़ा तो सजेशन देने की कोशिश करें क्योंकि हमको पता है कि हम सौ परसेंट सही नहीं कर सकते हैं आपको सजेशन से हम कुछ कुछ करने की कोशिश करेंगे चलिए रहने देते हैं यहीं तक